ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி சூப்பரான டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெரைட்டி ரைஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைங்க ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிட்டுருவாங்க சத்தும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் வேறு என்னங்க வேணும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்டு வரும்போது டேஸ்ட்டும் பிரமாதமாக இருக்கும் வாங்க பூண்டு மிளகு சாதமும் உருளை வருவோம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சம் சோம்பு இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அப்புறம் சி சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஸ்கூல் போகும்போது அவசரமாக செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சிக்கன் மசாலா இருக்கு இல்லையா குழம்புக்குலாம் வைப்போம்லாம் அந்த மசாலா நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சுருணுங்க கரிச்சு கரிச்சுன்னு இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஆச்சியில் வர்ற அந்த சிக்கன் மசாலா தான் அந்த குழம்புக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு உருளைக்கிழங்கு செஞ்சோம் இல்லையா அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா எண்ணெய் எண்ணெயில் கூட செய்யலாம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு வெள்ளை பூண்டு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பத்து பூண்டை என்ன பண்ணுங்க நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்க்கும் பொழுது நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் பல்காக சேர்த்தா கூட நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது வந்து நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் இதுக்கு கருவேப்பிலை கம்பல் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கிட்ஸுக்கு தானே கொடுத்து விட போகிறோம் அதனால இதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இது மாறுபடாது நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்களேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உதிரி உதிரியாக வடிச்சிருக்கோம் இல்லையா சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சாதா ரைஸ் தான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னமுமே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இன்னும் நம்ம உப்பும் மிளகுத்தூள் மட்டும் இன்னும் சேர்க்கலாம் இப்போது மிளகுத்தூளையும் உப்பையும் சேர்த்துடுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கோல்டு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே சரியாயிரும் ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்தாலே இவங்களுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஒரு டீஸ்பூனையே லாஸ்ட்டு சேர்த்திட்டு பேரைக்கிடலாம் டிஃபன் பாக்ஸில் பேக் பண்ணியாச்சு பூண்டு மிளகு சாதமும் அதுக்கு மேட்சாக உருளைக்கிழங்கு வருவோம் ரெண்டுமே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான தக்காளி சாதம் குக்கர்லேயே அடிப்பிடிக்காம உதிரி உதிரியாக எப்படி பிரியாணி ஸ்டைலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெயோ நெய்யோ எது தேவையோ அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிரியாணி இலைய சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக கல்பாசு உங்களுக்கு சோம்போட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வெடிக்கட்டும் நான் சோம்பு சேர்க்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அஞ்சு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நல்ல பழமாக இருக்கிறத பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கலரும் நல்லா வரும் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா குழஞ்சிடணும் பாருங்களேன் தனித்தனியாக இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அரிசியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக ஊற வச்சு வச்சுக்கிறேன் நார்மல் ரைஸில் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதியில் செய்கிறோம்னா அதில் கூட செஞ்சுக்கலாம் சீரக சம்பாலை செஞ்சாலும
தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கலர் நல்லா இருக்கு இதுல உப்பு மட்டும் என்ன சேர்க்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசியையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க காரமும் உப்பும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கணும் தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது இப்போது லாஸ்ட்டு ஒரு கொதி வரவும் நம்ம விசில் போடலாம் மூணு விசில் வச்சிட்டோம்னா ரெடி ஆயிருங்க இது வந்து நார்மல் ரைஸுக்கு வந்து எப்போவுமே நான் டூ அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுவேன் இன்னைக்கே தக்காளியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதனால் ரெண்டே ஹால் மட்டும் தான் ஊற்றுனேன் சப்போஸ் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை கப்பு ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் நார்மலாக ஊற்றுறத விட ஒரு கால் டம்ளர் கம்மியாக ஊற்றுங்க சரியாக வருங்க இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டு இதை குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புதினா தலையையும் மல்லித்தலையையும் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நெய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ஒரு டீஸ்பூன் லாஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு எதுவுமே சேர்க்கலாம் இந்த ஃப்ளேவரே எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அவ்வளோதாங்க ஒரு மூணு விசில் வரவும் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் மூணு விசில் வந்துருச்சு லைட்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாமே மல்லித்தலை இதெல்லாமே மேலாலே நிற்கும் குக்கரில் அடிப்படிக்கவே இல்லை பாருங்களேன் சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் தண்ணி அளவு மட்டும் கரெக்டாக ஊற்றுங்க கொஞ்சம் கூட அடிப்பிடிக்கவே இல்லை இந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஹோட்டல் ஸ்டைல லெமன் ரைஸ் வீட்லேயே எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தாங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக வரதுக்கு ஒரு குட்டி குட்டி விஷயம் தான் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க சட்டுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் மூணு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த எண்ணெய் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சாதத்தில் லைட்டாக ஹீட் ஆன உடனே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்படி செய்யும்போது நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் உதிரி உதிரியாக லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு மாதிரி வர வரன்னு போயிடும் இல்லையா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி போகாதுங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரியே இருக்கும் திருப்பி இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்தாச்சு வெடிச்சதுக்கப்புறம் உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல முழுசாக இருக்கும் இல்லையா அதை கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து வாயில் கிடைக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயிலேயே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் சில பேர் வந்து இஞ்சி போட மாட்டாங்க ஆனால் இஞ்சி போட்டால் தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து வர மிளகாய் சேர்த்து செய்வாங்க அது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது எலுமிச்சை சாதத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டு செய்யுங்களேன் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் பாருங்களேன் கடலை பருப்பு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் செய்கிற அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க கால் கிலோ ரைஸ் தான் செஞ்சுருக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கருகிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து நம்ம சாதத்தில் ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு இன்னும் சேர்க்கலை சப்போஸ் நீங்கள் சாதம் வடிக்கும் போதே சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சாதம்லாம் உடஞ்சிடாத வரும் நல்லா லைட்டாக ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் உப்பும் சேர்த்தாச்சுங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லெமனை வந்து ஸ்கியூஸ் பண்ணிடலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க லெமனை நல்லா பிழிஞ்சிருவாங்க நம்ம ஜூஸ்க்கெலாம் பிழிவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா சாதம் நல்லாவே இருக்காது மேலோட்டமாக பிழியணுங்க லைட்டை ரொம்ப இறுக்கி பிழிஞ்சிடக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி விடணும் அப்போ தான் ஈவன் நான் எல்லா சைடுமே ஒரே மாதிரி கலரில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டினதுக்கப்புறம் லெமனை வந்து நீங்கள் ஸ்கியூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உள்ளே இருக்க சீடெல்லாம் முதல்ல எடுத்துருங்க பாருங்களேன் ரொம்பலாம் புளியக்கூடாது இந்த அளவு தான் புளியணும் இப்படி புளிஞ்சா தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஒரு மாதிரியாக கசக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருக்குங்க நல்லா இருக்காது நீங்கள் இதை வந்து ஏதாவது க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அருமை நீங்கள் இல்லைன்னா ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது மேலே கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி தலையும் நம்ம தூவிட்டோன்னா அருமையான லெமன் ரைஸ் ஹோட்டல் ஸ்டேல
ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஸ்டார் அணாச்சு கொஞ்சமாக கல்பாசு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஃப்ளேவர் நல்லா வரட்டும் ஃப்ளேவர் வந்ததுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயத்தை ஒரு பெரிய வெங்காயம் இருக்குல்ல அதையும் நீளமாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஆனியனோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு அதை ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு தக்காளியை நீளமாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பச்சை வாசனை எல்லாமே போனதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறனால நான் கால் டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகா கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துனால அது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக புதினா தலையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா காரமாக இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து கொண்டக்கடலையை முதல் நாள் நைட்டே வந்து ஊற வச்சாச்சு அதை எடுத்துட்டு அஞ்சு விசில் வச்சாச்சுங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு அதை தான் இப்போ சேர்த்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு காரம் உப்பு எல்லாமே கொண்டக்கடலையிலேயுமே ஏறிடும் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே சேர்க்குறோம் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சாச்சு ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் வந்து தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சிட்டதுனால உடையாத மாதிரி லைட்டாக ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சில பேர் வந்து இதுக்கு மல்லித்தூள்லாம் போட மாட்டாங்க ஆனால் மல்லித்தூள் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நீங்கள் லாஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃபன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அப்போ வேகும் பொழுது கரெக்டாக வந்துடும் கொஞ்சமாக புதினா தலையையும் ஒரு டீஸ்பூன் தயிரையும் நம்ம சேர்த்துட்டு விசில் போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் குதிரையாக வெந்துருச்சுங்க இதுக்கு காம்பினேஷன் ஆனியன் ரைத்தா தயிர் வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா அது செஞ்சிடலாம் தய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு ஒரு பாதி கேரட் போதும் அதையும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு மல்லித்தலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பரான தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக கூட பேக் பண்ணி கொடுத்துருங்க முக்கியமான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு லஞ்சுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது சாப்பிட்றது மூலியமா நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் உடல் எடை குறையும் முடி வளரும் கண் பார்வை தெளிவு பெறும் அப்படின்னு ஏகப்பட்டது இருக்குது வாங்க அப்படி ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் பேன் ஹீட் ஆகிட்டும் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் வந்து நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை சீரகம் லைட்டாக ஹீட் ஆன உடனே மிளகு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி மிளகோட ஃப்ளேவர் தான் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஏன்னா மழைக்காலம் அடிக்கடி கோல்டு வரும் நீங்கள் இந்த சாதம் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து மிளகை வச்சும் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா கற்பூர வழி இல்லை அதை வச்சு எப்படி குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் போய் பாருங்கள் இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடட்டும் இல்லை நீங்கள் மிளகாயோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூணு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பெப்பர் வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாங்க நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை வேணும்னா இந்த அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கலர் சேஞ்ச்
இப்போ இது எப்படி இருக்கணும்னா கையில் அமைத்து போனால் உடஞ்சி போயிடணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி விடணும் சிம்மில் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் எல்லா சைடுமே ஹீட் ஆகும் கருவேப்பிலை நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு ஈரப்பதம் எல்லாமே போயிருச்சு கையில் எடுத்து நீங்கள் அமுத்துனீங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடணும் இதுதான் பக்குவம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதோட சேர்த்து இதை நல்லா ட்ரை பவுடராக மிக்சியில் அடைச்சிடலாம் அதே பேனில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெயோடைய கருவேப்பில் சேரும் பொழுது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனோட ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்களேன் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் இதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடல் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வர மிளகாய் ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கெட்டி பெருங்காயத்தை உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாமே நல்லா ஃப்ளேவர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை போட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம பவுடர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் பவுடர் பண்ணியிருக்கிறதுலேருந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பர்சன்க்கு நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா அதுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கூடுதலாக தான் அரைச்சிருக்கிறேன் அதை பாக்ஸில் நீங்கள் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன் மந்த் வரைக்கும் வெளியே வச்சாலே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கருவேப்பிலே நீங்கள் வந்து ட்ரை ஆக்கிட்டு பவுடர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க இல்லைனா அதில் பூச்சி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்சனுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு அதோட ஃப்ளேவர் வரணும் நல்லா சிம் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை ஃப்ளேவர் வந்ததுக்கப்புறம் சாதத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் உப்பு சேர்த்துட்டீங்க சாதத்தில் அப்படின்னா விட்டுருங்க இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சாதத்தை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே எண்ணெயில் வச்சுருக்கக்கூடாது டக்குன்னு சாதத்தை எடுத்து போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த பவுடர் மட்டும் இருந்துட்டா போதுங்க வாரத்தில் ஒரு தடவை நீங்கள் தாராளமாக அதை செய்யலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு இல்லை இதை கிழங்கு வகை எதுனாவது நீங்கள் வறுவல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லை சாம்பார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தொட்டு சாப்பிடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது சாதாரணமாக சாப்பிடவே நல்லாயிருக்கும் பெரியவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் தொட்டு சாப்பிட்றது கேட்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சாம்பார் வச்சு சாப்பிடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் பவுடர் என்கிட்ட அப்படியே பாதி இருந்தது பாதி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நிறையா சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பண்ணேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ஒரு ரெசிபி தாங்க கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் காலிஃப்ளவரை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பர் ஃபுட்டுங்க சரி வாங்க கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு சேட்டன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரை வந்து இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதை வாஷ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா குதிச்ச தண்ணிங்க இப்படி செய்யும் பொழுது ஏதாவது பூச்சி இருந்துச்சுன்னா வந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு இது இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிறையா கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கோட்டிங் வராங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் இன்றைக்கி குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கூட தான் போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா வெறுசாகவும் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அதனால தான் காலி ஆயிரும் இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பக்கோடா மாதிரி ரொம்ப மாவெல்லாம் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது லைட் அங்கங்கே தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கணும் இப்போ நம்ம எண்ணெயை அடுப்பில் வச்சு இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்
மசாலா பாருங்கள் பிரிஞ்சே வரல இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன் அடி பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது அஞ்சு வெள்ளை பூண்டு அந்த மாதிரி தின்னாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்களேன் இந்த ஸ்டேஜில் குடமிளகா இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கிறேன் சாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கப் நிறைய காய் சேர்த்துக்கலாம் காய் நிறையாவும் சேர்த்துடக்கூடாது நான் எல்லாமே சேர்த்தே வந்து ஒரு கப் தான் சேர்த்துருக்கிறேன் நிறையா சேர்த்துட்டோம்னா நார்மல் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி போயிடும் சும்மா கலருக்காக கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுலையே இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடணும் அந்தளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு கோபி ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து எக்கோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு எக்கை மட்டும் எக் குர்ஜி மாதிரி பெப்பர் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து எக்கு சேர்க்காம தான் செய்கிறேன் பாருங்களேன் கலரே நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு கேரட் எல்லாமே அமைஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்களேன் பட்டானிய கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தடுத்து நம்ம சேர்த்துடலாம் சில்லி சாஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ உதிரி உதிரியாக வடித்த சாதத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் அடுப்பை வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லைட்டாக அதை எடுத்து விடுங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே சோயா சாஸில் உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கிண்டிடக்கூடாது குழஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து விடுங்க இப்படி பண்ணி எடுத்து விடுங்க இது நான் இன்றைக்கி நார்மல் ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் பெப்பர் சேர்க்கலனா எப்படிங்க பெப்பர் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் மிளகு பொடி சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே முடிஞ்சு இப்போ லாஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது இதில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்டுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பாருங்களேன் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இதே மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்